চ্যাপ্টারে 6 নাও আমরা 5 পর্যন্ত এমসিকিউ এর বেশ কিছু क्वेश्चन দেখলাম আমাদের ইংল্যান্ড ওএস এর যে क्वेश्चन ব্যাংক থেকে আমরা আজকে আলাপ করব হচ্ছে বাজেটিং আচ্ছা বাজেট সম্পর্কে কি একজন বলেন তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাজেট বাজেট বললে কি বোঝা যায় স্যার ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং এ আসলে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা হুম আসলে বাজেট যে প্রণয়ন করছে প্রথম দিকের একটা সংজ্ঞা আছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট সংজ্ঞা বলে আমি দেখি আপনাদেরকে ওটা দেখাতে পারি কিনা এই সংজ্ঞাটা হচ্ছে আমি এক সেকেন্ড আমি আমি আশা করি যে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো আমাকে জাস্ট একটা মিনিট অ্যালাউ করে এই বইয়ের বাইরে আমি আপনাদেরকে একটা চমৎকার জিনিস দেখাতে পারি কিনা কারণ এটা আপনাদের সারা জীবনে এটা আবার ওই আমার ট্রেনিং কোর্সের ম্যাটেরিয়াল সো ইস ভেরি কস্টলি এই ট্রেনিংটা ওই বিডি জবসে একসঙ্গে করাতাম परीक्षा বলেন এখন এখন কোন কোশ্চেন বা কারা কারা এবার কি কেউ আছেন পরীক্ষা দিবেন এবার এবারে সামনের পরীক্ষায় পরীক্ষা দিবেন এমন কি আচ্ছা আচ্ছা কি কি মানে কি প্ল্যান বলেন তো মানে কেমন প্রিপারেশন স্যার আমার প্রিপারেশন তো স্যার মোটামুটি আমার গতবারও সি আসছে মানে দুইবার থেকে স্যার সি আসছে মানে এটা আর ওভারকাম করতে পারতেছি না আচ্ছা এবারে কনসেপ্টে আপনারা ধরেন আপনারা তো ক্লাস অনেক করেছেন আমি যে টানা বিভিন্ন রকম আলাপ আলোচনা করছি আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে আপনাদের এটা কাজে লাগবে কাজে লাগবে মানে কি এটা আসলে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে কোনটা পাস হবে কোনটা ফেল হবে সব সময় কিন্তু একটু আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মনে হয় যে আমরা আমরা মানে পারি বাট এটাকে ভ্যালিডেট করাও একটা কনফিডেন্স আনাও দরকার আপনি এখন বাজেট অ্যান্ড বাজেটারি কন্ট্রোল একটা স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন गुरुपूर्ण कारण अपना परीक्षा क्वेश्चन मैं जाना खुब जरूरी एन की आस खराब करजेशन क्या बटम लाइन कत चल मूलतने সব সময় যেটা বলে বলেন তো কি সবচেয়ে কমন মানে কর্পোরেট এর একটা কমন জিনিস সবাই জানে ফোরকাস্ট করা আচ্ছা ফোরকাস্ট তো আছে বাট এটাকে বলা হয় খেয়াল রাখেন অ্যানুয়াল বা অ্যানুয়াল বিজনেস প্ল্যান এটাকে বলা হয় এবিপি অ্যানুয়াল বিজনেস প্ল্যান হ্যাঁ সারা বছরের ব্যবসাকে একসাথে নিয়ে এসে এটাকে অ্যানুয়াল বিজনেস প্ল্যান বলা হয় ঠিক আছে 
সো যখন কর্পোরেটে যাবেন তখন বাজেট বলবে না শুনবেন যে এবিবি বলছে এনুয়াল বিজনেস প্ল্যান তখন একটু আপনাদের খটকা লাগবে সো বলা হচ্ছে যে হোয়ার অপারেশনাল কনফার্ম দা প্ল্যান অফ অপার অপার অপারেশন রিলেটিং টু দা পিরিয়ড অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ একটা পিরিয়ডের জন্য বাজেট হয় তাহলে এক কথায় আমরা বাজেটের সংজ্ঞা দিতে পারি বাজেটারি কন্ট্রোল ইজ দ্য ডিভাইস দ্যাট এ কোম্পানি ইউজ ফর অল দেয়ার পারপাস অর্থাৎ উপরে সবগুলো পারপাস फ्लेक्सिबल बजेट बोलेगुल कंट्रोल हमेट के कंट्रोल इज ए प्लान सहज कर दी बजेट इज ए प्लान फर मैनेजिंग मानी इन ए वे that best meet your need and wants ekon dekhen to apnar byaktigoto budget er kotha ta khate kina eta organization bad ajke amra ekhane je 30 jon achi ei 30 jon er bashar ekta budget jodi kori eta mile kina dekhen to budget is a plan budget er plan for managing your money apni dhoren let's say 20000 taka 10000 taka 5000 taka pan ei 5000 taka diye apnar kintu convince ta ke manage korte hoy so budget is a plan for manufacturing your your money in a way that best meet your need and wants মানে আপনি তাহলে চিন্তা করতে হয় যে আমি এই বইটা কিনবো কি কিনবো না এইবার পরীক্ষার ফিস দিব কি দিব না কয়টা পরীক্ষা দিব এই প্ল্যানিংটা কিন্তু ওই টাকার ভিতর হয় এ বাজেট ইজ আ ফর্মাল এক্সপ্রেশন অফ প্ল্যান এক্সপ্রেস ইন মনিটরি এন্ড অপারেশন ফর স্পেসিফিক পিরিয়ড তাহলে একটা অপারেশনের মনিটরি ভ্যালুতে রিপ্রেজেন্ট করাকে বলা হয় বাজেট ইট ইজ प्रिপেয়ার্ড এন্ড अप्रুভ प्रायर टू द বাজেট পিরিয়ড এন্ড মে শো ইনকাম এক্সপেন্ডিচার এন্ড ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড তার মানে হচ্ছে বাজেটটা কখনোই পরে করা হয় না সিজন শুরু আগে অর্থাৎ কারো যদি বিজনেস হয় জানুয়ারি টু ডিসেম্বর তাহলে দেখা যায় তারা অক্টোবর নভেম্বর বা ডিসেম্বরের ভিতরেই তারা প্ল্যানটা করে ফেলে তারাদের বছর শুরুর আগেই তারা অ্যাপ্রুভ করতে হয় বাংলাদেশেও সিমিলার আমরা জানি যে বাংলাদেশের ন্যাশনাল বাজেট শুরু হয় জুলাই থেকে জুন সো দেখা যায় প্রতি বছর জুন শেষ হয়ে যায় ডিক্লেয়ার হয়ে যায় তারপরে আবার এসে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আবার তোর্য শুরু হয় নভেম্বর ডিসেম্বরে বিভিন্ন মিটিং শুরু হয় মার্চ এপ্রিলে ড্রাফটিং শুরু হয় মার্চ এপ্রিল জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ড্রাফটিং শুরু হয় মার্চ এপ্রিলে যে অনেক শেয়ারিং হয় পোস্ট বাজেট সরি প্রি বাজেট ডিসকাশন ফাইনালি আমরা দেখতে পারি যে হচ্ছে জুনে এসে আবার বাজেট ডিক্লেয়ার হয় এটা ফিসকাল গভর্নমেন্টের পলিসি তাহলে বলছে ইট ইজ প্রেজেন্টেড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ প্রায়র টু দ্য বাজেট পিরিয়ড অ্যান্ড মে শো ইনকাম ইনকাম থাকবে অবভিয়াসলি এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড সো এটা হচ্ছে বাজেট এখন বাজেটের প্রয়োজনীয়তা কি আপনারা সবাই জানি प्लान এক বছরের সেলের টার্গেট দিয়েছেন পাঁচশো কোটি টাকা এক কোয়ার্টারে করার কথা হচ্ছে একশো পঁচিশ কোটি টাকা এক কোয়ার্টার শেষে যদি হয় সত্তর কোটি টাকা তাহলে আপনি কিন্তু আগের থেকে বুঝে ফেললেন যে ইয়ারলি প্ল্যানটা বাস্তবায়িত হবে না কারণ কোয়ার্টারলি প্ল্যানে আমরা ফেল করে ফেলছি সেই এইটা কিন্তু কোয়ার্টারলি ভাগ করে মান্থলি ভাগ করে দেখা হয় আইডেন্টিফাই বেনিফিট ইউর ফাইন্যান্সিয়াল গোল ম্যানেজার্স ম্যানেজ ইউর মানি ডাইরেক্ট ইউর মানি ফ্লো মাইনে ফ্লো কিভাবে আসবে অ্যাভয়েড এক্সপেন্ডিং আননেসারি মানি আননেসারি খরচ থেকে বাঁচা যায় হেল্প টু অ্যাচিভ গোল এটা হচ্ছে বাজেটের প্রয়োজনীয়তা এবার আমরা এটা নিয়ে আর বেশি কথা বলবো না এই একটা জায়গায় এই কনসেপ্টটা যদি আপনাদের হয়ে যায় তাহলে এই রিলেটেড যত কোশ্চেন নট অনলি সি এ এক্সাম যে কোনো কোশ্চেনে আপনি এটা পারবেন হ্যাঁ সে কি আপনি খেয়াল করেন ক্লাসিফিকেশন অফ বাজেট এটা আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না বাজেটকে তিনটা আসপেক্টে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ টাইম ইন টার্মস অফ ফাংশন আর ইন টার্মস অফ ফ্লেক্সিবিলিটি সো টোটাল চ্যাপ্টারের সমস্ত কিছু আমি এক জায়গায় নিয়ে আসছি এখানে দেখেন টাইমলি বেসিস টাইমের বেসিসে লং টার্ম বাজেট হয় অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যে বলে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দশ বছরের পরিকল্পনা ভিশন যখন আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট প্রথম আসলো দুই সালে তখন তারা বলল ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ দুই সাল নাগাদ কি করবে এখন বলছে ভিশন কত বলছে বলেন কি ভিশন বলছে কত বলছে বলেন তো ফর্টি হ্যাঁ ফর্টি বলছে ইয়ারলি করে 
আর রোলিং বাজেট হচ্ছে ডেইলি বাজেট অর্থাৎ আমি যে গ্রুপে লাস্টে কাজ করেছি ফাইন্যান্স ডিরেক্টর ছিলাম সুপারস্টার গ্রুপে আমি আপনাদের যদি খুব আগ্রহ থাকে নেক্সট ক্লাসে একটা বাজেট দেখাবো যে বাজেটটা ইয়ারলি করতাম সেখান থেকে মান্থলি ভাগ ছিল ফরম্যাট দেখাবো আপনাদের মান্থলি থেকে উইকলি এবং ডেইলি ক্যাশ বাজেট করা হতো এটাকে বলে রোলিং বাজেট তার মানে এই পাঁচ দশ বছরের বাজেটকে আমরা বলতে পারি লং টার্ম বাজেট মান্থলি বাজেটকে বলতে পারি শর্ট মানে ইয়ারলি বাজেটকে বলতে পারি শর্ট বাজেট হ্যাঁ মানে শর্ট টার্ম যেহেতু এক বছর এক বছর শর্ট টার্ম আর কারেন্ট বাজেট হচ্ছে কারেন্ট মান্থলি আর রোলিং বাজেট হচ্ছে ডেইলি বা উইকলি সো দিস ইজ দা বাজেট ক্লাসিফিকেশন এট মানে উইদ ইন উইদ ইন দ্য টাইম ফ্রেম কনসিডার করে আর ফাংশনালি যদি বলেন তাহলে সেলস বাজেট প্রোডাকশন বাজেট কস্ট অফ প্রোডাকশন বাজেট পারচেস বাজেট পার্সোনাল মানে হচ্ছে এইচ আর বাজেট আর কি এইচ আর এইচ আর এস আর এন ডি বাজেট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যদি ক্যাপেক্স বলে আমরা ওভারঅল খরচগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করি একটাকে ক্যাপেক্স বলে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আর একটা ওপেক্স মানে অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার ক্যাশ বাজেট এবং মাস্টার বাজেট এই সমস্ত গুলোকে একবারে বলা হয় মাস্টার বাজেট তার মানে উপরের আটটা বাজেটকে একসাথে বলা হয় মাস্টার বাজেট আপনার বিভিন্ন সময় মাস্টার বাজেট কথাটা শুনবেন তখন বুঝবেন যে একটা অর্গানাইজেশনের ফুল বাজেট গুলোকে একসাথে করলে মাস্টার বাজেট বলে সো দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফাংশন আর ফ্লেক্সিবিলিটি বেসিসে দুইটা বাজেট হয় একটা ফিক্সড বাজেট একটা ফ্লেক্সিবল বাজেট আপনারা কি একজন আছেন যে এটা আমাকে বুঝাই দিতে পারবেন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ফিক্সড বাজেট এন্ড ফ্লেক্সিবল বাজেট কেউ আছেন বুঝাইতে পারবেন এনিওয়ান একটু ব্যাখ্যা দিয়ে ও কিছুটা কাছাকাছি গেছে আমি বলি একটু আগে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছিলাম ধরেন একটা গ্রুপ তাদের বাজেটের টার্গেট ধরল এবার এবছর তারা তাদের প্রোডাকশনে দশ লাখ পিস বিক্রি করবে টেন লাখ পিসেস এখন এই টেন লাখ পিসেস ধরে বাজেট যদি একটা করে তাহলে কিন্তু টেন লাখ পিসেস এর উপরে তার হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট অ্যালোকেশন হবে মার্কেটিং সেলস আদার সমস্ত খস যাবে মানে কস্ট অফ প্রোডাকশন যাবে প্রোডাক্ট কস্ট পিরিয়ড কস্ট ফিক্সড কস্ট অ্যালোকেশন নতুন বাজেট এখন বছর শেষে যদি পঁচানব্বই লাখ পিস হয় পঁচানব্বই হাজার পিস হয় সরি নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার পিস হয় অথবা এগারো লাখ বারো লাখ পনেরো লাখ হয় তখন দশ লাখের যেহেতু বাজেট করা হয়েছে কম্পেয়ারটা কিন্তু মিলানো যায় না এটাকে বলে ফিক্সড বাজেট একটা নাম্বার অফ অ্যাক্টিভিটিস ফিক্স করে যে বাজেটটা করা সেটাকে বলে ফিক্সড বাজেট আর ফ্লেক্সিবল বাজেট এমন যে আপনি একটু সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিস করে দেখবেন দশ লাখ পিস না ধরে নয় লাখও ধরবেন এগারো লাখ ধরবেন বারো লাখ ধরবেন অথবা আরো যারা কনজারভেটিভ যারা বলে যে আট লাখ পিসের একটা বাজেট করেন নয় লাখ দশ লাখ এগারো লাখ এই যে আপনার আপনার আশা যে আপনি হয়তো দশ লাখ পিস সেল করবেন কিন্তু নিচের দিকে আর একটু ভেঙে আট নয় করলেন দশ মিডিলে থাকলো এগারো বারো করলেন সো এই যে পাঁচটা অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে বাজেট করলেন যে দশ লাখ আপনার প্রত্যাশা আপনার দশ লাখ করবেন নিয়ে আপনার ধারণা কিন্তু একটু খারাপ রিসেশন হলে রিসেশন হলে আপনার এটা আট নয় হতে পারে আবার বুম হয়ে গেলে হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বেড়ে গেল অর্থনীতি ভালো হয়ে গেল যুদ্ধ থেমে গেল তখন তো এগারো বারো লাখ হতে পারে সো ফিক্সড বাজেট হচ্ছে একটা নাম্বার নিয়ে যখন কাজ করা হয় তখন ফিক্সড বাজেট বলে আর ফ্লেক্সিবল বাজেট মানে নাম্বার অফ অ্যাক্টিভিটিস ডিফারেন্ট করে করা হয় এখন কি বোঝা গেল ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল ওকে ক্লিয়ার স্যার আচ্ছা এইটা কিন্তু ভেরি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আপনাদের হ্যাঁ পরীক্ষায় ধরেন এটা আসবেই এই ধরনের ইয়েটা আসবেই এই দেখেন যখন ফিক্সড বাজেট করতেছে একটা নির্দিষ্ট ইউনিট ধরে করতেছে যখন আপনার ইয়ে করছে ফ্লেক্সিবল বাজেট তখন কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এটা আপনার লাগবে হচ্ছে যখন আপনার ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস চ্যাপ্টারে যাবেন তখন লাগবে আমি তখন বুঝাই দিব আপাতত আমরা এটা একটু ইয়ে করে স্টপ করে আমরা একটু ইয়েতে যাই আপনার আমাদের সিরিয়াস যে মেন মেনু তো এইটা বলায় কি বাজেট সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা হলো আপনাদের মোটামুটি আমরা অলরেডি বাজেটের প্রয়োজনীয়তা আমরা পড়ে আসছি ফ্রেমওয়ার্ক অফ বাজেটিং স্টেপ ইন প্রিপারেশন বাজেট 
the master budget they can already ami jeta bolchi ore as a prepare the forecasting so these are all ami ja bole felchi eta ekhane thakbe hoyto ektu bhinno bhabe present kora thakbe to dekhen ekhane amra chapter e jodi jai objective ki e je budget planning and control system establish kora amra eta jani ekhane already pore aschi eta dekhbo no ekhane already bolechi so budget er ekta process ache prothome hocche acha ekhon ekta jinish hocche ekhane samne pao but bole rakhi What is the difference between incremental budget and zero based budget? Well, then, so it obviously it has to be put in order. Incremental budget are what? Zero based budget. Well, then, it is keep keep all that. What are you saying? It is not known, sir. Okay. It is what? It is to. कम्पेयर ইনক্রিমেন্টাল পার্সেন্টেজ ধরে যে বাজেটটা করা হয় এটাকে বলে ইনক্রিমেন্টাল বাজেট এটা কমন এটা খুব করা সহ সবাই করে ফেলতে পারে কিন্তু জিরো বেস বাজেট এটাকে আরেকটা নাম বলে অপরচুনিটি বেস বাজেট সেটা করতে গেলে কিন্তু এই যে বাজেট কমিটি সহ অনেক কাজ আছে এই বইয়ে বইয়ে যে ধারণা আছে কি তখন হচ্ছে আপনার ধরে নেওয়া হয় লেটস সে আমি একটা সিম্পল উদাহরণ দেই ধরেন ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স তাদের ব্যবসার কথা চিন্তা করতেছে তো তারা কি করবে গত বছর তারা ধরেন একশো কোটি টাকা সেল করছে এবার তারা বললো ঠিক আছে আমাদের ইনফ্লেশন আছে স্যালারি বাড়াতে হবে খরচ টরচ বাড়ছে আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট গ্রোথ দরকার তো আমি গত বছর একশো করছিলাম এবার একশো বিশ কোটি টাকা করবো এটাকে বলা হয় ইনক্রিমেন্টাল বাজেট কিন্তু ট্রান্সকম যদি আর একটু ব্যাকওয়ার্ডে চলে যায় তারা যদি চিন্তা করে যে এই দেশের ইলেকট্রিসিটি ছিল জেনারেশন লেটসে চব্বিশ চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট এটা হয়ে গেছে চৌত্রিশ হাজার মেগাওয়াট অর্থাৎ দশ হাজার মেগাওয়াট क्षमता परीक्षा दी तो कथा अच्छा प्रिपेयर আমি আপনাদেরকে একটা চমৎকার জিনিস দেখাই আই হোপ যে এটা আপনাদের অনেক হেল্প করবে ইন ইউর ক্যারিয়ার নট অনলি এ দেখেন আমি সিম্পল আপনাদের একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করি যদি এটা আমার কাছে থাকে আমি একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে লেটস সে আপনারা একটু আগে যেটা দেখলেন বাজেট বাজেটটা করে কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই হ্যাঁ সরি আচ্ছা আমার কি এখন একটা এক্সেল শীট কি দেখা যাচ্ছে ওপেন হচ্ছে फर्मुला সেলস বাজেট নিয়ে প্রথমে শুরু করলেন যে হোয়াট ইজ ইয়োর সেলস বাজেট তো সেলস এ জানুয়ারিতে কত শুরু করবেন হ্যাঁ জানুয়ারিতে কত শুরু করবেন ডিসেম্বর সরি এটা এই এই কি বলে ফেব্রুয়ারিতে কত করবেন হ্যাঁ এরকম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ধরে ধরে আপনি করছেন ঠিক আছে তারপরে আপনার ডিপার্টমেন্টে শুরু 
ডিপার্টমেন্টে দেখেন একটা ডিপার্টমেন্ট বলি লেটসে সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট সে কি করে তার তো প্রকিউরমেন্ট আছে এর বাইরে তার স্যালারি ফেস্টিভ্যাল বোনাস প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়ি খরচ ইন্স্যুরেন্স তারপর হচ্ছে টিএডিএ কনভেন্স আদার এর নিচে যদি নতুন ম্যান পাওয়ার আসে একটা ডিপার্টমেন্টের লোক জয়েন করে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এ তার এডিশনাল এমপ্লয়ি কয়জন লাগবে তার স্যালারি কত হবে তার কোনো কম্পিউটার ল্যাপটপ লাগবে কিনা এমপ্লয়ীদের কোনো ট্রেনিং লাগবে কিনা টোটাল ট্রেনিং খরচ কত সো এরকম ভাবে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স অডিট এইচআর এরকম করতে করতে আইটি হ্যাঁ সেলস অ্যাডমিন এরকম করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ফরম্যাটটা প্রথমে দেয়া হয় তাহলে প্রথম যে কাজটা করা হয় সেই কাজটা করা হয় হচ্ছে যে আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনার বাজেট করবার জন্য তাদেরকে আমরা বলি যে ভাই তোমরা বাজেটটা একটা বাজেট মিটিং করি প্রথম করে এই ব্ল্যাঙ্ক ফরম্যাট গুলো তাদেরকে আমরা দিয়ে দিই দেওয়ার পর তারা এখানে ইনপুট করে সেটার সাথে আমরা লিঙ্ক আপ করে দিই এই যে দেখবেন যত সেলস এর ওখানে যারা বলবে যে কোয়ান্টিটি তারা কিন্তু ভ্যালু জানে না তারা জানে যে কত পিস বাল সেল করবে বা কত পিস তারা হচ্ছে লেটস এ টি শার্ট সেল করবে বা কত পিস তারা কি সেল করবে এই সংখ্যাটা যখন চলে আসে তখন সেটা অনুযায়ী কিন্তু ডাইরেক্টলি অ্যাভারেজ প্রাইসিং আমরা এখানে সেট করা আছে অটোমেটিকলি হিট করে এই সেলস বাজেটটা এসে আপনার হিট করে যায় হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট এই সেলস এর কলামে জানুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি মাস এভাবে করে তাদের মান্থলু মান মান্থু মান তাদের এটা হিট করে সো এইটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি একটা বাজেট করার বাজেটের প্রক্রিয়া সেইটাই কিন্তু আমি একটু আগে যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম দিস ইজ ইউর এই যে শুরু বললাম যে কি করে এই বাজেট ফরম্যাটটা দেয়া হয় কিভাবে একটা মিটিং করে কোয়ার্ডিনেট মিটিং করে তারপরে বাজেটটা কিরকম হবে কোন মাস টু কোন মাস হবে বাজেট মেনুয়াল করে দেওয়া হয় তারপরে তাদেরকে প্রভিশন ইনফরমেশন নেওয়া হয় কমিউনিকেশন করা হয় এবং পরবর্তীকালে বাজেট কম্পাইল করে মান টু মান মনিটরিং করা হয় দিস ইজ কল্ড বাজেট বাজেটারি প্রসেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাজেটারি প্রসেস বোঝা গেল এইখানে দেখেন সেলস বাজেটটা কিরকম হয় কত টাকার ইনভেন্ট্রি আছে কত টাকা নতুন করে আপনি হচ্ছে এই দেখেন ইনভেন্ট্রি প্রথমেই সেলস বাজেট করতে গেলে ওখানে লিখছিলাম কস্ট অফ প্রোডাকশন বাজেট তারপর হচ্ছে পার্চেস বাজেট পার্চেস মানে নমেটেরিয়াল পার্চেস সো সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট সেলস বলবে আমি এক লাখ ইউনিট সেল করব সাপ্লাই চেইন দেখবে যে এক লাখ পিস সেল করার জন্য কতগুলো তার প্রোডাক্ট কিনতে হয় কতগুলো আপনার র মেটেরিয়াল লাগে তার কত কোয়ান্টিটি লাগবে সো এই ইনভেন্টরি ফিনিশ গুডের বাজেট সেটা করতে গেলে তাহলে প্রোডাকশন বাজেট প্রোডাকশন বাজেট করতে র মেটেরিয়াল বাজেট ডাইরেক্ট লেবার বাজেট মেশিন বাজেট এই প্রত্যেকটা মিলেই কিন্তু আপনাদের বইয়ে যা আছে তাই সব কিছু মিলায় ক্যাশ বাজেট একটু আগে আমি পিপিটি তে দেখাচ্ছিলাম আপনারা খেয়াল করেছেন মিলাই দিয়ে আপনাদেরকে ওইখানে মাস্টার বাজেটের পার্ট আমি বলছিলাম যে সেলস বাজেট তারপরে কস্ট অফ গুডসোল বাজেট প্রোডাকশন বাজেট র মেটেরিয়াল বাজেট পার্সোনেল মানে কত লোক লাগবে এগুলো বলছিলাম এই রিক্রুটমেন্টের বাজেট করার পরে এই সব কিছুর ভিতরে আবার ক্যাশ বাজেটটা ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ আমরা বাকিতে সেল করি বাকিতে প্রকিউরমেন্ট করি অতএব কতটুকু পেয়াবল থাকবে কতটুকু রিসিভেবল থাকবে এগুলো বাদ দিয়ে ক্যাশ বাজেট করা হয় এই মাধ্যমে তারপরে আমার কতটুকু মেশিন লাগবে এটা করার জন্য সবকিছু করে আমরা যে বাজেট পাই এটা বাজেটের ইনকাম স্টেটমেন্ট বাজেটের ব্যালেন্স শিট ওই ফরম্যাট এবং পিপিটির সাথে এই বইয়ের কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল আছে কি নাই বলেন তো আমি একটু আগে একটা পিপিটি দেখালাম আর তার সাথে আবার একটা প্র্যাকটিক্যালি একটা জিনিস দেখালাম ওই একটা ফরম্যাট এক্সেল ফরম্যাট তার সাথে আপনাদের বইয়ের কি হুবহু মিল আছে নাকি নাই আচ্ছা স্যার मेन लगे देखें কোন একটা ফ্যাক্টরি করতে গেলে সেই ফ্যাক্টরির হতো কি লাগবে লেটসে আমি একটু দেখাই আপনাকে 
প্র্যাকটিক্যালি অনেকটা করা ছিল তো এটা এই ফরম্যাটটা আমার ডেভেলপ করা হ্যাঁ এই ফরম্যাটটা মোটামুটি মাশাল্লাহ আমারই 100% ডেভেলপ করা হ্যাঁ সো সেই জায়গা থেকে আপনাদেরকে এখন দেখানোর চেষ্টা করতেছি দেখেন আপনার এখানে দেখেন একটা ফ্যাক্টরির গ্যাস কানেকশন লাগবে কি লাগবে না নতুন করে গ্যাস কানেকশন লাগবে সো গ্যাস কানেকশন লাগবে তারপরে তার बाउंड्री অল করতে হবে শেড করতে হবে সিকিউরিটি রুম করতে হবে এইগুলো সব ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে সো এই ভাবে কিন্তু সবকিছু মিলেই আমরা কিন্তু একটা বাজেট তৈরি হয় তার মানে এখানে ইনভেস্টমেন্ট বাজেট ছাড়া আপনি কিভাবে পাবেন যে আপনার ব্যালেন্স শীটটা বা ইনকাম স্টেটমেন্ট হবে সো আলটিমেটলি সবকিছুই কিন্তু ডিপেন্ড করে হচ্ছে ওভারঅল এই বাজেটারি কন্ট্রোল মেকানিজমের উপরে যে আপনি এটা কিভাবে কন্ট্রোল করবেন সো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনাদের ম্যানুয়ালটা সবারই আছে এই জিনিসটা যে আমি দেখালাম এটা একটু দেখে নেবেন ভিডিওটা প্রয়োজনে আরেকবার দেখে নেবেন এরপর আসেন যে আমরা অঙ্কে যাব নেক্সট ক্লাসে অঙ্কে এসে আমরা এই বাজেটের দেখব যে কিভাবে একটা মানে এখানে একটা সিম্পল অঙ্ক দেওয়া আছে এই অঙ্কটা হয়তো নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রিপারিং এ ম্যাটেরিয়াল পারচেস বাজেট হ্যাঁ ম্যাটেরিয়াল পারচেস বাজেটের অঙ্ক আপনাদের কিভাবে করতে হয় এটা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো সো ওভারঅল বাজেটের থিওরিটিক্যাল পার্টে কি আপনারা বুঝতে পারছেন কোনো क्वेश्चन আছে বলেন স্যার ওভারঅল বুঝতে পেরেছি স্যার আচ্ছা এখন আপনারা এখন আপনাকে কিন্তু ছোট ছোট অঙ্ক করে জিনিসগুলো এখানে কিন্তু খুব বেশি মানে মানে একদম ডিপ কনসেপ্ট অ্যাকচুয়াল বাজেট তো আপনাকে করতে বলা হবে না বললো যে আপনার এই ফ্লেক্সিবল বাজেট এবং ইয়ার বাজেটের ডিফারেন্সটা কি হয় আপনাকে কোশ্চেন দিল অথবা আপনাকে বললো যে মাস্টার বাজেট কি এটা কি ওভারঅল অর্গানাইজেশনের বাজেট তারপরে আপনার পারচেস বাজেটের কিছু হিসাব দিল যেমন এখানে আছে যে একটা প্রিপেয়ারিং এ ম্যাটেরিয়াল পারচেস বাজেট এখানে যখন ইকো কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার টু প্রোডাক্ট এখানে এস এন্ড টি তাদের হচ্ছে এই দুইটা প্রোডাক্ট করার জন্য র মেটেরিয়াল লাগে ডি এন্ড ই সো এস এন্ড এস এ হচ্ছে এস এ এস ইউজ করে 3 লিটার হচ্ছে ডি আর চার চার কিলোগ্রাম অফ ই তার মানে দুইটা প্রোডাক্ট একটা হচ্ছে এস এন্ড টি এস কি করে দুই ডিপার্টমেন্টে দুইটা প্রোডাক্টে দুইটা ম্যাটেরিয়াল লাগে ডি এবং ই এস তাদের ডি ম্যাটেরিয়াল লাগে হচ্ছে 3 লিটার আর হচ্ছে ই ই ই ম্যাটেরিয়াল লাগে 4 কিলোগ্রাম ওয়ান অফ ওয়ান অফ টি ইউজেস 5 লিটার ওয়ান ইউনিট এখন কি করে ওয়ান ইউনিট টি মানে টি ইজ সেকেন্ডটা এরা কি করে 5 লিটার লাগে তার হচ্ছে ডি ম্যাটেরিয়াল আর 2 কিলোগ্রাম লাগে ই ম্যাটেরিয়াল এখন বলছে এ লিটার অফ ডি ইজ এক্সপেক্টেড টু বি 3 টাকা পার ইউনিট আর কিলোগ্রাম 60 টাকা তাহলে আপনি কিন্তু কত প্রোডাকশন এখন আপনি বলে দিল যে এস করবে 8000 টি করবে 6000 তাহলে এখন কি করবেন এই 8000 এর জন্য আপনি কি করবেন 8000 প্রোডাকশন করতে গেলে কিলোমিটার এই লিটার লাগে 3 তাহলে 8000 ইনটু 3 তার মানে 24000 লিটার লাগবে হচ্ছে এই এই এস সরি 24 24000 লিটার লাগবে ডি র মেটেরিয়াল ফর এস প্রোডাকশন আর টি প্রোডাকশনে কত লাগে 5 লিটার লাগে 15 পাঁচ লিটার লাগে পার প্রোডাক্টে আর করবে 6 পাঁচ ছক তিরিশ তাহলে এখানে করলো হচ্ছে তিন আটা চব্বিশ আর পাঁচ ছক তিরিশ চব্বিশ আর তিরিশ হচ্ছে চুয়ান্ন হাজার লিটার লাগবে হচ্ছে এই ডি র মেটেরিয়াল এইভাবেই বাজারটা করা হয় এই কি বোঝা গেল অঙ্কটা মানে এখানে বুঝতে পারলেন বিষয়টা এখানে আবার কতগুলো কনসেপ্ট থাকবে নর্মাল লস অ্যাব নর্মাল লস ক্যান ইউ ক্যান এনি ওয়ান অ্যান্সার হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নরমাল লস এন্ড অ্যাব নরমাল লস বলেন দেখি কি বলতে পারেন কিনা এটা আসলে নরমাল লস হচ্ছে স্যার যেটা যে আমার মানে ইশের ইনকাম থেকে এক্সপেন্স বেশি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে নরমাল লস আর হচ্ছে যে অ্যাব নরমাল লস হচ্ছে কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেল হয়তো ইনভেন্টরি নষ্ট হয়ে গেছে আগুন লেগে বা যে কোনো কারণে বা অ্যাক্সিডেন্টে ওটা হচ্ছে অ্যাব নরমাল লস আচ্ছা আমি একটু ক্লিয়ার করি যেহেতু সময় কম আপনার কনসেপ্টটা জেনারেল সেন্সে ঠিক আছে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর বা মেইন কনসেপ্টটাকে নরমাল লস ধরা হয় যেমন এখানে একটা র মেটেরিয়ালের কথা বলছে লিটারে তার মানে डेफिनेटলি এটা হইতে পারে মোবাইল গিয়ার অয়েল বা যে কোনো একটা তৈল মানে তেল জাতীয় জিনিস তো খেয়াল করবেন খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন একটা তেল নরমালি আপনার যদি বাইরে থেকে পেট্রোলিয়াম কিনে আনেন যদি আপনার বড় ভেসেল থেকে ছোট ভেসেলে নামায় ছোট ভেসেল থেকে আপনার ধরেন আপনি পাঁচশো লিটারের একটা লরিতে করে আপনার ফ্যাক্টরিতে আনলেন সো টোটাল ইম্পোর্ট যদি পাঁচশো লিটার করেন ওইটা আপনার মাস্টার ভেসেল থেকে ছোট ভেসেলে ঢালতে গেলে কিছুটা ওয়েস্টেজ হবে কিছুটা ইভোপারেশন মানে উপরে উড়ে চলে যাবে তারপরে আবার আপনার আপনার এই ট্রান্সপোর্টেশন সময় কিছু কিছু সিঙ্কেজ হয়ে পড়ে যাবে কিছু ইভোপারেশন হবে সো নর্মালি ধরে দেওয়া হয় যে আপনি একশো লিটার যদি আনেন তাহলে দুই লিটার নর্মালি আপনি যে কোনো ভাবে যতই সতর্ক হন দুই লিটার আপনার 
ইভাপোরেশন মানে উড়ে যাবে অথবা নষ্ট হবে এইটাকে বলা হয় নর্মাল এখন কোশ্চেন হচ্ছে আপনি খেয়াল করবেন যে অনেক সময় রাস্তার অ্যাক্সিডেন্টে গাড়ি উল্টায় তেল পড়ে যায় এই যদি কোনো কারণে রাস্তায় উল্টায় পড়ে যায় অথবা কোনো একটা বড় সিদ্ধ আছে যে দুই লিটার না একশো লিটারের ভিতরে বিশ লিটার পড়ে গেছে ওইটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস এখন কনসেপ্টে নর্মাল লস কে অলওয়েজ খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন নর্মাল লস অলওয়েজ কস্ট অফ প্রোডাকশনে ঢুকে যায় কি বললাম নর্মাল লস অলওয়েজ কস্ট অফ প্রোডাকশনে ঢুকে যায় অ্যাবনর্মাল লস কে আলাদাভাবে দেখাইতে হয় সেটাকে ফ্যাক্টরি ওভার আন্ডারে এনে আলাদাভাবে দেখাইতে হয় অ্যাবনর্মাল লস নর্মালি ঢুকাই দেওয়া যায় না এটাকে আলাদাভাবে হেড তৈরি করে দেখাতে হয় তাহলে কি বললাম লাস্ট কোয়েশ্চেনটা বলেন তো যিনি অ্যান্সার করছেন বুঝছেন কিনা হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নরমাল লস এন্ড অ্যাবনর্মাল লস আর ট্রিটমেন্টটা কি বলেন স্যার এটা যদি আমি স্যার ওই যে গার্মেন্টসের প্রোডাকশনের হিসেবে বলি যে এই ম্যানুফ্যাকচার করতে গেলে এটা মানে যা কিছু ইয়া হবে স্টাপ হবে ওইটা কাপড় নষ্ট হবে জি ওইটা এক্স্যাক্টলি উনি যে বলতেছিল না আরো চমৎকার উদাহরণ দিয়েছে শার্ট বা প্যান্ট বানায় আমাদের একটু বিজনেসের হাতে রিলেশন আছে আপনার শার্টে কাপড় কাটতে গিয়ে হাতা একটু বাঁকা থাকে কাজের জি 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 দেখা যায় জি তিন পার্সেন্ট কাপড় নষ্ট হবেই কিন্তু আনারি একজন যদি ওনাটা শোনা যাচ্ছে না আনারি একজন যদি আপনি লোক নেন যে কাটতে যে কাপড় কাটিং এ ভালো পারে না সে কিন্তু এটা দশ পার্সেন্ট নষ্ট করে ফেলতে পারে অথবা মেশিনের ইলেকট্রিসিটি ঝামেলার কারণে নষ্ট হয়ে গেল সো উনি যেটা বলার চেষ্টা করছিল অ্যাপসলিউটলি রাইট বাট নেটওয়ার্কটা বোধ ওনার ডাউন হ্যাঁ সো শোনা যাচ্ছে ভাই আপনি যেটা বলছিলেন জি স্যার শুনতে পাচ্ছি ওকে আপনার নেটওয়ার্কের ডাউন ছিল সো বিষয়টা এমন যে নর্মালি একজন যত ভালোই আপনার হচ্ছে আপনার কাপড় কাটার কাটিং সেকশনের লোক হোক না কেন কাপড় কাটতে যে দুই তিন পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ হবেই এটা হচ্ছে নর্মাল এখন যদি আপনি মানে এমন লোক লাগালেন যে উল্টা পাল্টা কেটে পাঁচ পার্সেন্ট বা সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট করলো ওই এডিশনাল পোষণের লসটাকে আমরা অ্যাবনর্মাল লস বলবো সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট ফর টুডে আমি আশা করি আজকের ক্লাসটা আপনাদের ভালো লেগেছে অনেক ধরনের কনসেপ্ট আছে আপনারা যেহেতু সব এখনো জানেন না এই কারণে আমি কোনটা বলবো কোনটা বলবো না কনফিউজ থাকি বাট বলে দিই সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন ইল্ড মানে নর্মালি ধরে নেওয়া হয় যে একশো লিটার র মেটেরিয়াল ইউজ করে পঁচানব্বই লিটারের জিনিস পাবেন এটা হচ্ছে নর্মাল ইল্ড বলে এটা প্রোডাকশন ইল্ড বলে এই খরচটা আলাদাভাবে বের করতে হয় না আপনি জানেন যে পাঁচ পার্সেন্ট বা তিন পার্সেন্ট নর্মাল লস হয়ে যাবে ওইটা আপনাকে হিসাব করতে হবে না যেহেতু আপনি একশো ওই যে একটু আগে যে গার্মেন্টস এর উদাহরণ দিল যে আপনার হচ্ছে যদি একশো গজ কাপড়ে যদি দশ ইউনিট হয় তাহলে ওই জানে যে এখানে দুই পার্সেন্ট লস হয়ে যাবে তো একশো গজের টাকাটাই ভাগ হয়ে যাবে কিন্তু কোনো কারণে যদি এইটা মেশিনের সমস্যার কারণে উল্টা পাল্টার কারণে যদি পনেরো পার্সেন্ট লস হয়ে যায় তাহলে নর্মাল লস ক্যালকুলেশন ছিল দুই পার্সেন্ট তাহলে এডিশনাল তেরো পার্সেন্ট খরচ হইল হচ্ছে পনেরো মাইনাস দুই এই এডিশনাল তেরো পার্সেন্টের খরচটাকে আলাদা একটা হেড আনতে হবে যে হেডটার নাম হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস এই অ্যাবনর্মাল লসটাকে রেকর্ডে রাখতে হবে এবং ভ্যারিয়েন্স কস্ট মানে অ্যাবনর্মাল লস হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স ইফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স দেখায় আপনার ম্যান পাওয়ারের ইফিসিয়েন্সি বা মেশিন ইফিসিয়েন্সির কারণে আলাদা দেখায় এটাকে অ্যাবনর্মাল লস হেডে এনে কস্ট অফ গুডস সোল্ডের ভিতরে চার্জ করবেন আপনার ফ্যাক্টরি ওভারের ভিতরে কিন্তু এটা আলাদাভাবে রিপোর্ট করতে হবে অ্যাবনর্মাল লসটাকে আর নর্মাল লসটাকে আলাদাভাবে রিপোর্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ নাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আর এটা যদি একবার এক্সট্রিম লেভেলে লস হয় তখন কি স্যার এটা ব্যালেন্স শিট আইটেমে চলে যাবে স্যার হ্যাঁ ওটা মানে তখন তো অডিট क्वेश्चन আসবে বিভিন্ন ইস্যু আসবে ব্যালেন্স শিটে আসবে না আপনার যে যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ভিতরেই কিন্তু আলাদাভাবে নোটিফাই করতে হবে যেটা অ্যাবনর্মাল লস নরমাল লস না স্যার অ্যাক্সিডেন্ট বা আগুন লাগার কারণে যদি হয় ওটা কি অপারেটিং এক্সপেন্সে যায় না ওইটা আলাদা ওইটা আলাদা ওটা যদি পুরো যায় তাহলে তো আমরা জানি যে সেটাকে আলাদাভাবে আপনার কস্ট অফ প্রোডাকশন না নিয়ে এটা হচ্ছে আপনার কত টাকা খরচ হলো তার ইনস্যুরেন্স ক্লেম আছে কিনা ইনস্যুরেন্সের খরচ বাদ দিয়ে বাদ বাকিটা আমরা আলাদা মানে নন অপারেটিং ইনকাম এক্সপেন্ডিচার যে হেড আছে ওই হেডে আলাদাভাবে মানে এর কস্ট অফ গুডস সেলের ভিতরে ঢোকানোই যাবে না সেই লসটাকে আলাদাভাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ফেসে চলে আসবে ঠিক আছে ওকে তো ঠিক আছে আজকে শেষ করি 1 ঘন্টার মতো নিলাম জি স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ক্লাসে আমি নিব কি নিব না ডিপেন্ড করবে কত লোক আসবে আমি এই রাব্বানি কি আছেন রাব্বানি জি স্যার আছে স্যার একটা ইয়েতে দিয়
কেউ একজন কপি করে আপনার একের পরে দুই দিবে এরকম করে যদি চল্লিশ জন না হয় আমি ক্লাস নিব না কারণ কি একটু কষ্ট করে নেই বাট অনেকের আগ্রহটা কম দেখি না কি অবস্থা ঠিক আছে রাব্বানি থ্যাংক ইউ আসসালাম আলাইকুম আমি বেসিক থেকে বুঝতে পারবো কিনা একদম একদম হ্যাঁ